ओम शक्ति परा शक्ति ओम शक्ति आदि परा शक्ति ओम शक्ति मरूर ओम शक्ति ओम विनायका ओम शक्ति ओम कामाक्षी ओम शक्ति ओम बंगारु कामाक्षी ओम शक्ति 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 ओम ெல்லாம் உயிராக உணரும் இறை சக்தியான அன்னை ஆதிபராசக்தியின் அவதாரமாய் நம்மை காத்து ரட்சிக்கும் கருணை கடலாய் விளங்கும் நம் ஆன்மீக குரு அருள் திரு அம்மாவின் தெய்வீக திருவடிகளை தாழ்ந்து பணிந்து இன்றைய நேரலை நிகழ்ச்சியினை தொடங்குகிறோம் பங்காரு அம்மா குளோபல் யூடியூப் சேனல் பெருமையுடன் வழங்கி வரும் ஆன்மீக கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சிக்கு அன்னையிடம் தான் பெற்ற அனுபவங்களை சிறப்பு பேச்சாளர்கள் கூற கேட்க ஆவலுடன் இணைந்திருக்கும் ஆன்மீக தாகம் உள்ள அனைத்து நேயர்களுக்கும் எங்களது இனிய வணக்கங்கள் முழு முதற் பொருளே உலக உயிர்களை ஊய்விக்கும் பொருட்டு இறங்கி வந்துள்ள இந்த கலியுகத்தில் நம் குருவே பரபிரம்மம் என்ற தெளிவுடன் தொண்டாற்றும் செவ்வாடை அணிந்த சக்திகள் பல்லாயிரக்கணக்கில் இன்று உள்ளனர் தொண்டு செய் மகனே தொண்டினால் தான் என்னை நீ அடைய முடியும் அன்னையின் இந்த அருள் வாக்கில் எப்பேற்பட்ட பேருண்மை பொதிந்து கிடக்கிறது யுகம் யுகமாக அப்பரம்பொருளை அடைய அயராது தவம் புரிந்தவர் பலர் பக்தி மார்க்கத்தில் மூழ்கி சுற்றம் துறந்து இறை நாமத்தையே முழு மூச்சாக உருவேற்றியவர் மேலும் பலர் யாகங்கள் வளர்த்தும் தர்மங்கள் புரிந்தும் முயற்சிகள் செய்தவர் உண்டு ஆனால் இக்கலியுகத்தில் நம் அருள் திரு அம்மாவின் திருவடி நிழலில் நாம் வாழும் இந்த பொன்னான காலத்தில் தன் ஆன்மீக மேன்மைக்கு முயல்வதை விட பிறர் நலம் போற்றும் தொண்டு நெறிதனை நம் அன்னை தன்னை அடையும் துருப்பு சீட்டாக நமக்கு அருளி உள்ளார்கள் அன்னையின் உபதேசங்களை உற்று நோக்குவோம் தொண்டுதான் முக்கியம் தொண்டுதான் அன்னையை மகிழ்விக்கும் தொண்டே சக்தி மன அமைதிக்கு இங்கு தொண்டும் பக்தியும் தான் அவசியம் உங்கள் பக்திக்கும் தொண்டுக்கும் தக்கபடிதான் உங்களுக்கு உயர்வும் மதிப்பும் எல்லாம் அன்னையின் இத்தகைய அருள்மொழிகள் தொண்டின் மகத்துவத்தை எடுத்துரைக்கின்றன இதற்கெல்லாம் மகுடம் வைத்தார் போல இதோ அன்னையின் அருட்கூற்று நீங்கள் எல்லோரும் அம்மாவின் தொண்டர்கள் நான் உங்களுக்கு தொண்டன் அப்பரபிரமே தன்னை தொண்டன் என அடையாளப்படுத்தி கொண்டாலும் தொண்டு என்பதன் அருமையும் அத்தியாவசியமும் நம் சித்தத்திற்கு அப்பாற்பட்டவையாகவே உள்ளது அம்மா ஏன் தொண்டை வலியுறுத்துகிறார்கள் இன்றைய ஆன்மீக கலந்துரையாடல் தலைப்பு இதுவே எல்லாவற்றையும் ஏன் ஏன் என்ற கேள்வியுடன் பகுத்து ஆராய்ந்து பழகிவிட்ட நமக்கு இன்றைய கலந்துரையாடலின் மூலம் தொண்டின் அவசியத்தை தான் பெற்ற ஆன்மீக அனுபவங்கள் மூலம் வலியுறுத்தி விளக்க வந்திருக்கும் சிறப்பு பேச்சாளர் சக்தி ஆர் சுரேந்திரநாத் ஆவார் ஓம் சக்தி சார் தன் கல்லூரி பருவத்திலேயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டில் தன் பெற்றோருடன் சித்தர்பிடம் வந்தவர் அன்னையின் பால் ஈர்க்கப்பட்டு ஆழ்ந்த பக்தியுடன் ஆன்மீக பணிகளில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டவர் தன் வாழ்வின் ஒவ்வொரு வளர்ச்சியும் அன்னையின் அருளே என்ற தீவிர நம்பிக்கையுடன் தொண்டாற்றுபவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றில் சென்னை மாவட்ட இளைஞர் அணி தலைவராய் எழுச்சிமிகு தொண்டுகள் புரிந்து பின்னர் சில ஆண்டுகளிலேயே சென்னை மாவட்ட தலைவராய் பொறுப்பேற்று செவ்வனே தன் பணிகளை புரிந்து தற்பொழுது மேல்மர்வத்தூர் ஆதிபராசக்தி ஆன்மீக இயக்கத்தின் கீழ் இயங்கி வரும் மக்கள் மற்றும் சமுதாய நலப்பணி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் செயல்பாடுகளின் இணை செயலாளராக சிறப்புற பணிபுரிபவர் நம் அருள் திரு அம்மாவின் நேரடி ஆணைகளை துடியாய் ஏற்று செவ்வனே செய்து முடிப்பவர் நம் ஆன்மீக குருவின் அருளால் நாவன்மை அருளப்பட்டவர் அன்னையின் தொண்டர் அணியினை வழி நடத்தி ஆலய விழாக்களிலும் ஆன்மீக மாநாடுகளிலும் பேரிடர் காலங்களில் ஆந்திரம் மற்றும் குஜராத் மாநிலங்களில் மற்றும் சென்னை வெள்ளத்தின் போதும் அயராது தொண்டாற்றியவர் இறை சக்தியினை சென்றடையும் வழிகளில் 
நம் குருபிரான் அருளி உள்ள கர்ம மார்க்கமான தொண்டு நெறியை தழுவி பணியாற்றி வரும் சக்தி சுரேந்திரநாத் அவர்கள் அன்னை ஏன் தொண்டை வலியுறுத்துகிறார்கள் என்பது பற்றி கூறும் விளக்கங்களை இப்பொழுது கேட்போமா ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி குருவடி சரணம் திருவடி சரணம் குருவாகிய தாயை வணங்கி தாயாகிய குருவை வணங்கி பங்காரோமா குளோபல் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் உங்கள் அனைவரிடமும் பேசுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை அளித்த அம்மாவுக்கு நன்றி கூறி மற்றும் இந்த ஏற்பாடு செய்து வரும் இந்த நிர்வாகத்தை மற்றும் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி இந்த எனக்கு இட்ட பணியை நான் உங்கள் முன்னே செய்ய விளைகிறேன் முயற்சி செய்கிறேன் அம்மாவின் அருளால் சக்தி அவர்கள் கூறியது போல நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டில் தான் அம்மாவின் ஆலயத்திற்கு வந்தேன் தாயார் தகப்பனாருடன் வந்தோம் அப்பொழுதுதான் அம்மா முதல் முறையாக கண்டேன் கண்ட நேரத்திலே அம்மாவனுடைய ஆசை பெற்று அதே வேளையில் அருள்வாக்கம் பெற்று என்ன என்று தெரியாத ஒரு பருவத்தில் வந்த நேரத்தில் பல கேள்விகளுடன் இருந்த போது அம்மா தொடர்ந்து வா அப்படி என்று சொன்ன ஒரு அருள்வாக்கு இளைஞர் அருள்வாக்கு இணங்க அதன் பின் மேற்படிப்புக்கு படித்த காலத்தில் எண்பத்தி நாலு முடிந்தவுடன் தொடர்ந்து ஒரு செய்யக்கூடிய வாய்ப்பை அம்மா அருளியுள்ளார் இதுவரை அம்மாவனுடைய அருளால் செய்து கொண்டு வருகிறோம் வருகிறோம் எல்லாமே அம்மா கொடுத்ததுதான் சொல்லிதான் நம்ம எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கோம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இதை பத்தி சின்ன ஒரு விளக்கங்கள் சொன்னாங்க நான் எனக்கு ஒரு அம்மா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டுல வந்தாலும் எண்பத்தி ஏழுல திருமணம் நடந்தது திருமணம் நடந்தோம் அம்மாவே திருமணம் நடத்தி வச்சாங்க சென்னையில வந்து நடத்தி வச்சாங்க அதன் பிறகு இரண்டு குழந்தைகள் ஒரு பையன் பைலட்டா இருக்காரு இன்னொருத்தர் ஹெச்ஆர் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜரா இருக்காரு நல்ல குடும்பங்கள் எல்லாம் அமைத்து கொடுத்து அம்மா இட்ட பணிகளையும் செய்து கொண்டு சென்று கொண்டிரு சக்தி அவங்க எனக்கு ஒரு கிட்ட பணி என்னன்னா அம்மா ஏன் தொண்டை வலியுறுத்துகிறார்கள் என்ற ஒரு முழுமையான ஒரு டாபிக்கை கொடுத்தாங்க நாலு ஐந்து டாப்பிக்களை கொடுத்து எடுத்து பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க இப்ப பண்ண உடனே என்ன மாதிரி நம்ம கொண்டு போறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு சின்ன மனதுல ஒரு எண்ணங்கள் எழும் பொழுது அந்த திடீரென்று அன்றை சக்தி ஒளி ஜூன் மாதம் சக்தி ஒளி எங்கள் வில்லத்தில் வந்து வந்தது அன்று இப்ப அந்த அருள்வாக்கை பிரித்த உடனே இந்த மாதிரி புக்ல வந்த ஜூன் மாதத்துல மகனாக வந்ததே மகாதெய்வம் உலகம் தோன்றிய நாள் முதல் இது போன்ற மகானாக நான் வந்ததில்லை அப்படிங்கிற ஒரு வாக்கியத்தை பார்த்துட்டு பார்த்தேன் நாங்க ஆரம்பிச்ச காலத்துல இருந்து நினைச்சது ஒண்ணுதான் அம்மா தான் நமக்கு தெய்வம் குருவே தான் தெய்வம் தெய்வமே தான் குரு என்ற வார்த்தையை கிழங்க அழகாக ஒரு வார்த்தையை சொல்லி வந்தது இதுதான் நம்மளுடைய அச்சாரமே நம்மளுடைய மொத்த இயக்கத்தில் அம்மா நம்மளை நம்ம தான் நம்மள தான் அம்மா கூட வச்சிருக்காங்க தான் நினைக்கிறது நம்ம அம்மா கிட்ட இருக்கோன்ற எண்ணம் என்னைக்குமே இல்லை அம்மா நினைச்சாதான் இருக்கவும் முடியும் தொடர்ந்து கொண்டு போக முடியும் அந்த வேலையில நீங்க பாத்தீங்கன்னா தொண்டு நிறைய பத்தி அம்மா தொண்டை பத்தி சொல்றது அழகான அதே பக்கத்திலே கீழே கொடுத்தாங்க கலியுகத்தில் தொண்டு நெறியே தூய நெறி தர்மங்கள் எல்லாம் அதர்மங்களாக மாறும் நீதிகள் நீதிகள் எல்லாம் அநீதிகளாக மாறும் புண்ணியங்கள் எல்லாம் பாவங்களாக மாறும் அவற்றையெல்லாம் நெறிப்படுத்தவே உங்களுக்கு தொண்டுகளும் பணிகளும் உருவாக்கி தருகிறேன் இதுதான் அம்மா சொல்லியிருக்க ஒரு அழகான ஒரு வார்த்தை இதுல உள்ள அடக்கம் அனைத்துமே உள்ள இருக்கும் இருக்கு அதே அடுத்த பக்கத்துல தொண்டுதான் உயர் வாழ்வு அப்படிங்கிற ஹெட்டிங்ல அம்மா சொன்னது உன் உள்ளம் குழந்தை உள்ளம் ஆகிவிட்டால் என் ஆசியும் அருளும் நிரம்பும் ஆன்மாதான் தெய்வம் அந்த ஆன்மாவுக்கு தொண்டுதான் அழகு சேர்க்கிறது தொண்டுதான் ஆன்மாவிற்கு தொண்டுதான் அழகு சேர்க்கிறது என்ன ஒரு அழகான வார்த்தை இதை விட இந்த தொண்டை ஏன் வலியுறுத்துகிறார்கள் என்ற வார்த்தைக்கான இது மொத்த விடையுமே இதுக்குள்ள நம்ம கிடைக்குது நம்ம ஆன்மா வளர்ந்து நல்லா இருக்கணும்னா தொண்டு செஞ்சாதான் மேல வர முடியுன்றத அம்மா ரொம்ப தெளிவா சொல்லி சரி நம்மளுக்குள்ளே ஒரு கேள்வி எழலாம் உடனே அப்ப பக்தி மார்க்கம் இல்லையா ஏன் நம் பக்தி மார்க்கம் போக கூடாது பக்தியும் அம்மா வலியுறுத்துறாங்க பக்தியும் தொண்டும் கலந்தால் அது எங்கேயோ போயிடும் அது எல்லாருக்கும் பக்தி நிக்காது பக்தினா சாமி கும்பிடுறது மட்டும் இல்லை அதை தொடர்ந்து செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எத்தனையோ இருக்கு கேள்விகள் இருக்கு மன்றங்கள் நடத்துறது இருக்கு சக்தி விடங்கள் நடத்துறது இருக்கு எத்தனையோ கணக்கு கண்ணில கணக்கு கண்ணில் அடங்காது இருக்கு அந்த பக்திங்கிறதோ நமக்கு முதல் ஸ்டெப்பே பக்தி தான் அதை வச்சுதான் அடுத்து நம்ம தொண்டுக்கு போக முடியும் அது உறுதி ஆக தொண்டை ஏன் வந்து அம்மா சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அம்மா கலியுகத்துல வந்து என்ன சொன்னாலும் கலியுகத்துல நம்ம பிறந்தது தான் ரொம்ப ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலியான நேரம் அதை விட மிக மிக அதிர்ஷ்டசாலித்தான என்னன்னு பார்த்தா தெய்வமே குருவா வந்து நிக்கிற காலத்துல நம்ம கூட இருக்கிறோம் நம்ம பிறந்திருக்கோன்றதான் பெரிய அதிர்ஷ்டம் 
சரி இந்த நேரத்துல பக்தியே சாமியே நினைக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிற காலத்துல பிறந்தார சாமியை நினைச்சாவே முக்தின்னு சொன்னாங்க அம்மா அதெல்லாம் மீறி நமக்கு என்ன சொல்லி ஒவ்வொருத்தருக்கும் நான் வந்ததுக்கான காரணம் ஆன்மீக உணர்வை ஊட்டுறதுக்கு தான் வந்திருக்கிறேன் அதே மாதிரிதான் நம்மளுக்கு அந்த ஆன்மீக உணர்வை ஊட்டியது ஆன்மீக உணர்வோடு அந்த தொண்டு நிறைய சேர்த்து நமக்கு செஞ்சு ஒரு ஈஸியான வழியை தெய்வத்தை என்னை வந்து அடைஞ்சிரேன்னு சொன்ன வார்த்தைக்காக அந்த தொண்டு நிறைய சொல்றாங்கன்றதான் என்னோட கோட்பாடை நம்ம எடுத்தே நாங்கள் போய்கிட்டு இருக்கோம் அம்மா வலியுறுத்துனது எங்களுக்கு அப்படிதான் அதுதான் இளைஞர்களா இருந்த காலத்துல இப்பயும் அதுதான் சொல்லிட்டு வராங்க இந்த மாதிரி இருக்கிற நேரத்துல நம்ம எந்த மாதிரி எல்லாம் ஈர்க்கப்பட்டோம் தொண்டு நெறினால ஈர்க்கப்பட்டோன்றதுக்காக ஒரு ஆதார சொல்லி நான் உங்களுக்கு வரேன் எப்படின்னா கோயிலுக்கு என்னதான் வந்தாலும் கோயில சாமி கும்பிட்றது நம்ம என்ன செய்யணும் அடுத்து அதுக்குதான் அம்மா மன்றங்களை காமிச்சாங்க பஸ் நாங்கள்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல முடிச்சு எல்லாம் காலேஜ் முடிச்ச காலத்துல எல்லாமே யூத் ஃபுல்லா இருக்கிற நேரத்துல மன்றங்கள் நாங்க போக ஆரம்பிச்சு உண்மைதான் அம்மா சொன்னது செஞ்சு நாள் ஆரம்ப காலத்துல வேப்பரி மன்றத்துல தான் போகணும் சென்னையில இருக்க வேப்பரி மன்றத்துல அதுக்கு வந்து இப்ப வரைக்கும் அங்கதான் போய்கிட்டு இருக்கோம் போன காலத்துல அம்மா அங்க காமிச்சது வழிய காமிச்சது அந்த ஏஜ்ல மட்டும் இல்ல கூடிய சின்ன சின்ன வேலைகளை செய்ய சொன்னது எங்களுக்கு நாங்கெல்லாம் ஒரு நூத்தி எட்டு ஆயிரத்தி எட்டுக்கெல்லாம் உட்கார மாட்டோம் நாங்க வெளியே பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படி பாப்போம் அந்த நேரத்துக்கு மகாதீபா வாங்கி போவோம் அப்பதான் அம்மாவுடைய பொருள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வெளியே வந்து மன்றங்கள் மூலமா தொண்டு செய்யுங்க அப்படின்லாம் நாங்க போறப்பெல்லாம் அம்மா அப்பெல்லாம் நேரடியாக அம்மா பேசுவாங்க இப்பயும் பேசிட்டு தான் இருக்கு அப்ப கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு சொல்ற காலத்துல சொன்னாங்க மன்றங்கள் மூலமா என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா அந்த மன்றத்துல வர்றவங்களுக்கு தொண்டு சின்ன சின்ன விழாக்கள் நடக்கிற மன்றப்படுத்தி ஏதாவது ஒன்று சமுதாய பணி செய்யறது சின்ன சின்னதாக தான் ரொம்ப சின்ன சின்னதாக நாங்கள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து என்ன பண்ணோம் கோயிலில் போய் உழவார பணி பண்ணுவோம் நம்ம கோயிலில் போய் தூய்மைப்படுத்துவோம் ஒவ்வொரு மாதத்துக்கு ஒரு போய் செய்ய செஞ்சுட்டு அப்புறம் உழவார பணிகள் ஆரம்பிச்சது கோயிலுங்களை போய் சுத்தம் பண்ணுங்க சுற்றி இருக்கிற கோயிலுங்கள் அம்மா சொன்னாங்க ஸோ அது ஒரு தொண்டாம் மொழி எடுத்து செய்யறப்போ ஜாலியாகவும் இருந்தது அதே நேரத்தில் ஒரு ஈர்ப்பு ஈர்ப்பு இருந்தது போகாத இடங்களுக்கு நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு வழியை ஒன்று நம்ம வந்து காமிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த தொண்டு நிறைய தான் அம்மா வந்து எங்களுக்கு எனக்கு அங்க கண்ணு காமிச்சாங்க அவங்களுக்கு அப்ப அதைதான் நாங்க பிடிச்சு கொண்டு போற காலத்துல நாங்க ஆரம்பிச்சோம் சரி அந்த உழவார பணியோட மட்டும் நிறுத்தாம ஒரு ஸ்டெப் அடுத்து சரி அடுத்து நீங்க இதுதானே செய்யறீங்க நீங்க நேரடியா வந்து ஒவ்வொரு விழா நடக்கிறனாலே நம்ம கோயில பார்த்தோம் எந்த விழா கோயில நடந்தாலும் சமுதாய பணி முதல்ல செய்யாம அம்மா செஞ்சதே இல்லை இது வரைக்கும் அந்த முதல் அதை செஞ்சுட்டு ரெண்டு பேருக்கு அது இஸ்திரி பட்டியோ இல்லைன்னா வந்து சேலையோ அதுக்குண்டான உடமைகளோ கொடுத்துதான் அம்மா எந்த காரியத்தையுமே ஆரம்பிச்சு வச்சிருக்காங்க முதல் கோட்பாடு என்ன நடந்தாலும் சமுதாய பணி மக்களுக்கு ஒரு ஆனந்தப்படுத்துற மாதிரி அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துறதுக்கான வழியை தான் நீ கொண்டு போகணுன்றதா தொண்டு நிறைய ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாங்க அது எங்களுக்கு ரொம்ப எங்களுக்கு ஈர்க்க ஈர்க்க ஈர்ப்பானது சரி அப்படியே அது ஈர்ப்பாகி போய்கிட்டு இருக்க காலத்துல அந்த தொண்டை வந்து அந்த ஏஜ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ஊட்டுற மாதிரி எங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு ஊட்டுற மாதிரி நாங்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டோம்னா வருவாங்க அங்க போவோம் செய்வோம் திடீர்னு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் இங்க இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல்ல போயிருந்தா அம்மா நாங்களே ஆச்சரியப்படுதுன்னா அம்மா நம்மளை மருத்துவமனைக்கு போக சொல்லுது மருத்துவமனைக்கு நம்ம போய் என்ன செய்ய முடியும் அங்க இருக்கிற அந்த இருக்கிற பார்டில் இருக்கிறவங்களுக்கா நம்ம அம்மா பிரசாதம் கொடுத்து நீங்க சீக்கிரம் குணமாயிருக்கீங்க இந்தாங்கன்னு சொல்லி பிரசாதம் கொடுத்து அவங்களுக்கு உண்டான அந்த பிரெட் இந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சு கொடுத்து வந்துட்டு ஸோ அங்க இருக்கிற நோயாளிகளையும் கொண்டு போய் டச் பண்ண வச்சது அதுக்கப்புறம் ஒரு சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா ஜெயிலுக்கு போங்கன்னு சொல்லிச்சு நாங்களும் தூக்கி போடுங்க ஜெயிலுக்கு போக சொல்றாங்க அங்க போய் அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் செஞ்சுட்டு வாங்க அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு கேட்டு ஒரு அன்னதானங்கள் குறிப்பிட்ட நல்ல நாட்கள் அம்மா அம்மாவுடைய பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அன்னதானம் செய்யலாம்னு சின்ன அப்ப ஏஜ்ல அந்த இதுல நான் சொல்றதுல நைன்டீன் எயிட்டிஸ் ஒரு எண்பத்தி ஏழு எண்பது அந்த ஏஜ் அந்த காலத்துக்கு அதை போய் நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சோம் ஸோ தொண்டை தான் வந்து அம்மா தொட ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்ற எண்ணம் வந்து எங்களுக்குள்ள வந்து சரிப்பா நம்ம எல்லாம் ஒன்னா போனோம்னா தொண்டு செஞ்சுலாம் வந்துடலாம் அதே சேரத்துல கோயிலுக்கு வாங்க கோயிலுக்கு வந்து என்ன தொண்டு செய்யணும் நம்ம மாதிரி ஏஜ்ல இருக்கிறவங்க பாதுகாப்பு பண்ணி அம்மா அங்க வரக்கூடிய ஒரு ஒரு விழாக்கள்லையும் தொடர்ந்து ஒன்பது விழாக்கள் நடந்துகிட்டே தான் இருந்தது ஒரு காலகட்டத்துல வந்து மாலை ரெண்டு தடவை எல்லாம் இருந்தது இது ஆடி பூர்மே மாலை மாலையே ரெண்டு தடவை வந்தது
இந்த மாதிரி போய் காலகட்டம் போய்கிட்டே இருக்கிறது போய்கிட்டே இருந்தது இங்க கொண்டு போனது ஸோ ஒரு ஏஜ்ல மனசுக்குள்ள ஆழமா என்ன பட்டுதுன்னா அம்மா வந்து தொண்டை தான் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க இளைஞர்களுக்கு ஏன்னா அம்மா சொல்லுவாங்க ஒரு சில நேரத்துல நீங்க அதை பண்ண இதை பண்ணெல்லாம் பார்க்காத முதல்ல இதை செய் மூலமந்திரம் படிச்சுட்டு போயிட்டாரு அப்படின்லாம் ஒரு சில நேரங்கள்லாம் எங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அதையும் நாங்கள் எடுத்துருக்கோம் ஸோ தொண்டு நெறியே நமக்கு தூய நெறிங்கிறத எங்களுக்கு வந்து அப்பயே விதைக்க ஆரம்பிச்சு அது எங்க ஏஜுக்கு அதுன்னா நாங்கள் நினைச்சோம் அப்படி இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் புரிஞ்சது எல்லாரோடைய மகளிரோடைய வயசானவங்க பெரியவங்களோட எல்லாம் நாங்கள் போய் தொண்டு செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகளை கொடுத்தது அப்போ போய் சரி குடும்பமா செய்யக்கூடிய காரியங்கள் ஆரம்பிச்சாங்க குடும்பமா செய்ய ஆரம்பிச்சப்ப என்னன்னு சொன்னா புதுமை அதாவது செய்யணுமே எங்களுக்குள்ள அந்த ஏஜ்ல ஓடுச்சு அப்பதான் வந்து மருத்துவ பணி செய்யணும் எல்லாருக்கும் வந்து மருத்துவ முகாம் பண்ணணும் அப்படின்னு முதல் முதல்ல சென்னையில ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் நாங்க என்ன செஞ்சோம்னா கால்நடை மருத்துவ முகாம் தான் ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சோம் நாங்க அந்த ஏஜ்ல எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டாங்க கால்நடைக்கு போய் நீங்க என்ன செய்ய முடியும் உங்களால அம்மாட்ட போயிருக்கணும் கால்நடை முதல்ல செய்ய அது உயிரினங்கள் செய்ய பசு மாடு எல்லாம் அந்த பக்கம் எல்லாம் விவசாயம் எல்லாம் வச்சு பண்ண அப்படின்னா விவசாயம் தான் விவசாயிகளை தேடி போய் பண்ணுன்ற அர்த்தத்துல அங்க போய் நின்று அங்க பெரிய கவர்மெண்ட் அங்கள் இருந்தவங்க எல்லாம் கூப்பிட்டு அந்த கால்நடை மருத்துவ முகாம் பண்ண ஆரம்பிச்சு கால்நடை மருத்துவ முகாம் பண்ண ஆரம்பிச்ச பிறகு அப்படியே மருத்துவ முகாம் ரெகுலரான மருத்துவ முகாம் நடக்க ஆரம்பிச்சு சின்ன 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 சின்னதுல பண்ணிட்டே பாக்குற பாத்தீங்கன்னா பார்த்தது சின்னதா எங்களுக்கு தெரிஞ்சா கூட ஒரு பெரிய ஒரு போர்ஸா போய் எல்லாரும் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு அம்மா கொடுத்தாங்க ஸோ தொண்டுல அப்பதான் புரிய ஆரம்பிச்சது தொண்டுங்கிறது எவ்வளவோ வகையான தொண்டுகள் இருந்தாலும் அது குறிப்பிட்ட வகையில அம்மா சொல்ற வழியில எல்லா இரவு எல்லாரையும் தொடர்ற மாதிரியான தொண்டை தான் செய்யணுங்கிறத அம்மா வலியுறுத்த ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னு இங்கேயும் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா புலப்படாது குழந்தைகளுக்கு செய்யணும் பெரியவங்களுக்கு செய்யணும் முதியவர்களுக்கு செய்யணும் நோயாளிகளை பட்டவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு தண்ணி தொண்டு செய்யணும் எல்லாரையும் செஞ்சுக்கிட்டே வந்து வந்துகிட்டு இருக்க காலகட்டத்துல தொண்டோட முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துற மாதிரி ஒரு ஒரு நாள் நாங்க எல்லாரும் போயிருந்தப்ப சென்னையில இருந்து இளைஞர்கள் எல்லாம் போயிருந்த நேரத்துல அனாத பணத்தை அடக்க மாட்டேங்கன்னு சொன்னா அனாத பணங்கள் அடக்கம்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்கிறப்ப அந்த வார்த்தையோட சொல்லி நிறுத்திக்கிட்டாங்க நாங்க உடனே வந்து அம்மா அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்களே அப்படின்னு கேட்கிறப்ப அதை செய்ய ஆரம்பிச்சோம் எப்படி செய்ய ஆரம்பிச்சோம் போலீஸ்ல வந்து இது மாதிரி அனாதையா இருக்கிறவங்க பிச்சைக்காரங்க ரோட்ல இருக்கிறவங்க இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்க எடுத்து போறது போலீஸோட வேலை அவங்கள தொடர்பு கொண்டா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கலாம் அவங்க மூலமா தான் அப்ப நாளைக்கு கேஸ் ஆயிடும் போலீஸ் மூலமா நீங்க போனாதான் நடக்கணும் அவங்க கான்டாக்ட் பண்ணுவோம் நிறைய இடத்துல வர ஆரம்பிச்சு குறிப்பிட்ட நார்த் மெட்ராஸ்ல வந்தது மண்ணடி இந்த மாதிரி பகுதியில இருந்து வந்தது அந்த நேரங்கள்ல அங்க இருக்கிற மன்றங்கள் எல்லாம் வச்சு இந்த இளைஞர்களை நாங்க கூட வச்சு நாங்க எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து போனோம் அப்ப கூட கையில காசு பணம் எல்லாம் எல்லாரும் கம்மியா தான் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பொறுப்பு எடுத்துக்கிட்டோம் நீ துணி எடுத்துக்கோ அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் அந்த தொண்டை வந்து அழகா புரிய வச்சு நாங்க அந்த மாதிரி பணங்கள் அடக்க பண்ண ஆரம்பிச்சோம் போலீஸ்காரங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இனிமேல் அனாத பணம் வந்துன்னா நேரம் கொண்டு போய் அவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் கூப்பிட்டா ஓன் சக்தி ஆளுங்க வந்து செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க உண்மையிலே நடந்துட்டு இருந்தது ஒரு பத்து பதினஞ்சுக்கு மேல செஞ்சிருப்போம் அந்த மாதிரி செய்யற நேரங்கள்ல அவங்களையும் அந்த உயிர்களையும் நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது அம்மா உணர்த்துற மாதிரி ஒரு விஷயம் தானே பண்ணாங்க என்னம்னா இவங்க அனாதைகள் தானே இவங்க யாரும் ஒன்னும் தூக்கி போட்டாலும் கேட்க ஆள் இல்லை ஒரு தடவை நாங்க அந்த மாதிரி பணங்கள் எடுத்து போற நேரத்துல இது நான் சொல்ல வர்றதுன்னா தொண்டோட முக்கியத்துவத்துக்காக அவர் சொல்றவர் அவர் இறந்திருக்காரு அவர் இந்த மீன் பாடி வண்டின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வண்டிலாம் அப்ப சைக்கிள் ரிக்ஷா கூட ஏத்த மாட்டாங்க போலீஸ்காரன் சொல்றதுனால அந்த மீன் பாடி வண்டியில ஏத்திட்டு போறோம் அவங்களுக்கு செவ்வாட ஊடித்தி நாங்க பத்து பேர் நடந்தே போறோம் எப்படி நம்ம வீடுங்கள்ல போறோமோ அந்த மாதிரி பைக்ல வரவங்க வராங்க நடந்து போறவங்க போய் அந்த இடத்துல அடக்கம் கொஞ்ச நேரத்துல பாக்கணும் பின்னாடி வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் இவங்களுக்கு மாதிரியே பிச்சை எடுக்கிறவங்க தட்டை எடுத்துக்கிட்டே வராங்க என்னதான் இவங்க நம்ம பின்னாடி வராங்கன்னு நினைச்சோம் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க போய் செஞ்சு முடிக்கிற நேரத்துல அந்த மண்ணு அம்மா முறைப்படியே தான் என்ன அவங்க இப்ப சாதாரண ஆள் இறங்குறாங்களோ நம்ம சக்திங்க இருந்தா கூட என்ன செய்யறோமோ அதே முறைதான் எல்லாமே நூத்தி எட்டு படிச்சு எல்லாம் படிச்சு அந்த குழி தோண்ட வச்சு செஞ்சு எல்லாம் செய்யறோம் இந்த மண்ணு தள்ளுறது மட்டும் யாருங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் யார் அவங்களுக்கு செய்வாங்க அவங்களுக்கு உடைய மாதிரி தான் செய்வாங்க ஆனா
நிறைய பேர் இல்லை நாங்கள்லாம் பேசுவோம் எங்களை அறியாம வாய் விட்டு சொல்றோம் அம்மா எங்களுக்கு ஏதாவது அம்மா அனுப்பிச்சிருக்காங்கம்மா மேல்மருவத்தூர்ல இருந்து அம்மா பங்காரம் அம்மா அனுப்பிச்சிருக்காங்க அடிகளாரம் அனுப்பிச்சிருக்காங்க அப்பெல்லாம் அம்மா பங்காரம் அடிகளாரம்மா அடிகளாரம்மா சொல்லுவாங்க அவன் அனுப்பிச்சிருக்காங்க நீ கண்டிப்பா நாங்க வரோம்மா இறந்தா நீங்க சொல்லி அனுப்புங்க நான் எப்படி சொல்லி அனுப்ப முடியும் அங்க இருக்கிறவங்களதான் யாராவது சொல்ல சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்பர் எல்லாம் கொடுத்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல எப்படி அவங்க பாத்துக்கிறோம் அங்க தம்பி அப்ப இதே ஒரு வேலையில அம்மா செஞ்சுட்டு நாங்க போறோம் குறிப்பிட்டு மன்ன மன்னரி ஆறு மூணு நாலஞ்சு பேர் எல்லாம் நாங்க போறோம் வேப்பரி மன்ற சக்தி எல்லாம் நாங்க போறோம் நான் நாங்க எல்லாம் ஒரு டீமா இருந்தோம் எது செஞ்சாலும் ஒன்னு பக்கத்துல பக்கத்துல இருந்தாலும் நாங்க நிறைய சென்னை மாவட்டத்துல எல்லாம் அண்ணா மண் நிறைய மன்றங்கள்ல இருந்து அப்படிலாம் ஓடி ஓடி வருவாங்க அந்த வேலையில அம்மாட்ட போய் கேட்கறேன் அதுக்காக உங்களை சொல்ல வர அந்த தொண்டர்களுடைய முக்கியத்துவம் இருக்கா அப்ப எங்களுக்கு தலைவர் வந்து சிவசுப்ரமணியம் நல்லா என்கரேஜ் பண்ணுவாரு தலைவரா இருக்கிறப்ப எவ்வளவு பண்ண முடியுமோ எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுப்பாரு எல்லாத்தையும் அந்த நேரத்துல அப்ப அம்மாட்ட போய் சொல்றோமா நாங்க வந்து இன்னைக்கு அஞ்சாறு பேர் தான் பணம் பண்ணிட்டோமா அடக்கம் பண்ணிட்டோமா அம்மா சொன்னபடி அம்மா அப்பயே ஒரு பார்வை பார்த்துட்டு சொன்னா அஞ்சாரா அப்படின்ட்டு ஒரு அனாத பணம் அடக்கம் பண்ணாவே நாலு கும்பாபிஷேகத்துக்கு சாமம் அப்படின்னா எங்களுக்கு எல்லாம் என்ன பேசுறதுனே தெரியல நாங்க அதை ரொம்ப இதாகவும் எடுத்துக்கல இப்ப கும்பாபிஷேகம்ன்றது அப்பெல்லாம் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா சக்தி விடங்கள் கும்பாபிஷேகம் எல்லாம் நடந்த மாதிரி நீங்க ஞாபகம் இல்லை எங்களுக்கு அது கோயில் கும்பாபிஷேகத்து தான் அம்மா சொல்லலாம் பெரிய கோயில் தான் நினைச்சுக்கிட்டு வரும் கோயில கும்பாபிஷேகம் நடத்துற அளவுக்கு நம்ம பெரிய ஆள் தான் அம்மா நம்ம எவ்வளவு பெரிய வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கோம் அந்த பசங்க எல்லாம் வெளியே வந்தப்பா ஒண்ணு கூட விடக்கூடாது பாயின் மேல ஐயோ போனதுக்கு நான் வரலையே நீ வரலையே அப்படின்னு சொல்லி அந்த தொண்ட மிஸ் பண்ணிட்டோமேன்னு வருதப்பட ஆரம்பிக்கிறேன் ஒரு அர்த்தம் அப்ப அதுக்கப்புறம் செஞ்சோம் செஞ்சுட்டே இருக்கிறப்ப ஒரு பதினெட்டோ பதினஞ்சு முடிஞ்ச பிறகு தொண்டனுடைய முக்கியத்துவத்தை உன்னத்தை மாதிரி அம்மா பதினஞ்சு பண்ணிட்டோம் இனிமே நீ செய்யாத செய்யக்கூடாதுட்டாங்களே அப்ப சொன்னாங்க அம்மா ஒரு வார்த்தை அதுதான் வந்து ஆதிபராசக்தி இயக்கத்தினுடைய சார் அம்சம் அதுங்கிறத எனக்கு அப்பதான் புரியுது என்ன சொன்னாங்கன்னா எல்லாமே நம்மளே செஞ்சா போலீஸ்காரன் எந்த அனாத பணத்தையும் நம்மகிட்ட சொல்லிடுவான் நம்ம வழிதான் காட்ட முடியும் அடுத்து அவங்க பாத்துக்கிட்டோம் இனிமேல் நீ பண்ணாத டக்குன்னு சொல்லிட்டான் அதுக்கப்புறம் நீங்க பாக்க நம்ப மாட்டீங்க ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸா பாக்குறோம் அந்த ஆர்கனைசேஷன் பண்ணுது இந்த ஆர்கனைசேஷன் பண்ணுது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா போயிடும் அதே மாதிரி ஒரு பணியில நாங்க போறப்ப சாக்கடை எல்லாம் ஆளணும் சென்னையில ஆலந்தூர்ல குறிப்பிட்டு அதையும் சொன்னா இனிமேல் அதெல்லாம் செய்யாதீங்க கவர்மெண்ட் செய்ய வேண்டிய வேலையை நம்ம செய்ய வழி காமிச்சு நீங்க செய்ய அப்ப அந்த ஒரு தொண்டுங்கிறத வந்து எவ்வளவு அழகா ஒருவருடைய வாழ்க்கையில கூட ஒரு டீமா வந்து செஞ்சு ஏன்னா தொண்டு ஒன்னே ஒரு ஆளா நின்று செய்ய முடியும் அதை செய்யறது ஒன்னு ரெண்டு தான் செய்ய முடியும் பெரிய லெவல்ல செய்யணும்னா நம்ம நாலு பேர் சேராம செய்ய முடியும் அதுக்கு ஒரு டீம் அம்மாவையும் அந்த அந்த காலகட்டத்துல உருவாக்கி கொடுத்தாங்க இப்பயும் உருவாக்கி கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி எது அதுக்கான காலகட்டங்கள் தான் மாறுது நடக்கிற தொண்டுகள் தான் மாறுது ஆனா இந்நோக்கம் ஒன்னா தான் இருக்கு எப்பயுமே அப்பதான் புரிஞ்சது இனிமேல் செவ்வாடைகள் வந்து நம்ம வழிகாட்டிகளா தான் அம்மா நினைக்கிறாங்க அப்பங்கிறப்பதான் நிறைய பேர் எங்களுக்குள்ள வேற ஒரு விஷயம் பேச ஆரம்பிச்சு அம்மா நம்மளை வந்து எங்கேயோ ஒரு அனாத பணம் அடக்கிறவங்க கையெடுத்துக்க முடியாங்களே செய்யணும்னு சொல்லி கடவுள் மாதிரி நம்மளை பாக்குறாங்க அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும்பா அப்படின்லாம் பேச ஆரம்பிச்சு நம்ம கரெக்டா இருக்கணும் அந்த ஏஜ்ல வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பழக்க வழக்கங்கள் என்ன தெரிஞ்சு தெரியாம அம்மா எல்லாத்தையுமே டால்ரேட் பண்ண அம்மாவோட வந்து அப்ப கூட நாங்க சொல்லுவோம் என்னடா இப்படி நேற்று இங்க சுத்திட்டு இன்னைக்கு வந்து இந்த வேலை பண்ணிட்டு இருக்கேன்லாம் பேசிடுவோம் நாங்க அப்ப சொல்லுவோம் அப்பா அம்மா இருக்கிறதுலேயே லாங்கஸ்ட் ரோப்பு கொடுப்பாங்கப்பா கடைசி ரோப்பு இழுத்துட்டாங்கன்னா அப்ப நம்ம எங்கேயும் போக முடியாது கீழேதான் விழுகணும் ஆனால் ஜாக்கிரதையா வாழணுன்றப்ப ஒரு எண்ணம் எங்களுக்கு இல்லை எல்லாரும் நம்ம எல்லாரும் கொஞ்சம் கரெக்டா இருக்கணும்ப்பா சின்ன சின்ன பழக்க வழக்கில் இருந்தா நம்மளுக்குள்ள விட்டு ஒடிச்சிடணும் அப்படின்லாம் நாங்க பேசணும் அந்த பேசுற காலகட்டத்தை உணர்த்தினதுதான் அந்த அம்மா தொண்டுல தொண்டு மட்டும் பத்தாது தொண்டு சேரவனும் சுத்த நம்ம நல்லா சுத்தமா இருக்கணும் சுத்தமா இருக்கணும்ன்றதா மனசு மட்டும் சுத்தணும் மனசாவது கரெக்ட் ஆகும் ஆனா நம்ம பழக்க வழக்குகளை ஒழுக்கமா இருக்கலாம் இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கணும்பா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து ஒரு வாழ்க்கையில ஒழுங்காகக்கூடிய காலகட்டத்தை அம்மா ஏற்படுத்தி கொடுத்தாங்க தொண்டு மூலமா தொண்டு மூலமா நம்மளே அம்மா
அப்பதான் அம்மா ஆன்மீக மாநாடுகளை காமிச்சா செஞ்சாங்க ஆன்மீக மாநாடு செய்யறப்பெல்லாம் நல்லா நிறைய பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கும் சென்னையிலேயே நாலஞ்சு நடந்தது முத முதல் மேல்முருவத்துல அப்பெல்லாம் நாங்க நாங்க போகல சின்ன வயசு எண்பத்தி அஞ்சு எண்பத்தி ரெண்டா எண்பத்தி ஒண்ணுலயே நடந்ததுன்னு சொன்னா மிச்ச காலகட்டத்துல நடந்த மாநாடுகள்லாம் நீங்க பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு காரண காரியத்தை வச்சுதான் ஒரு தொண்டாதான் உலகத்துக்கு ஒரு தொண்டாதான் அம்மா எடுத்து செஞ்சாங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அங்க வேள்வி சக்கரங்கள் எல்லாம் அமைச்சாலும் ஒரு ஒரு ஹெட்டிங் கொடுப்பாங்க அந்த ஹெட்டிங் அம்மாவை திருவாயாலேயே வரும் என்னன்னு வரும்னா உலக சமாதான மாநாடு இயற்கை வள மேம்பாடு மாநாடு போதை ஒழிப்பு மாநாடு மனித மனம் நிலையாக உள்ள மாநாடு வர உள்ள மாநாடு இந்த மாதிரி குறிப்பிட்ட அந்த எக்ஸாக்டான வேர்டு வர மாதிரி அழகா ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் சொன்னாங்க அந்த மாதிரி மாநாடுகள்ல தொண்டு செய்யற வாய்ப்பு எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அம்மா தொண்டு மூலமா கொடுத்தா அங்க அந்த தொண்டு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய தொண்டா இருக்கு எல்லாருமே ஒண்ணு சேர்ந்து செய்யற காலகட்டத்துல செஞ்ச தொண்டு அப்பதான் நிறைய இவங்க வந்தாங்க நம்ம ஜெயில் சிங்னு சொல்லி அப்ப பிரசிடென்ட் வந்தாரு இங்க பீச்ல நடக்கிறப்ப அப்பெல்லாம் நாங்க எல்லாம் பாத்துட்டு தான் இருக்கோம் அப்பெல்லாம் நாங்க பாதுகாப்பு பணி செய்யறோம் அம்மா கூட செக்யூரிட்டியாவும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்பெல்லாம் குறிப்பிட்ட குரூப் எல்லாம் இல்லை இப்ப யாராவது அந்த மாவட்டத்துல வரோம் நாங்க செக்யூரிட்டியா இருப்பாங்க அம்மா சுத்தி யார் உள்ள வந்துடும் போகாம அம்மா ஃப்ரீயா நடக்கணும் கொள்ளணும் வைக்கிற மாதிரி இது மாதிரி ஒவ்வொரு காலத்திலயும் நாங்க செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறப்ப தான் நிறைய அற்புதங்களையும் அம்மா கண்ணில் காமிச்சாங்க தொண்டு மூலமா செய்யறதுக்கான வாய் எப்பயுமே அவைலபிளா இருக்கணுங்கிறத அம்மாவோட கோட்பாடு அந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்கிற டைம்ல நான் தூங்கிட்டேன் நான் போயிட்டேன் ரொம்ப நேரம் போயிட்டேன் அதுக்கெல்லாம் ஒரு காலம் இருக்கும் அந்த காலம் நினைச்சு நாங்கள் வர நேரங்களில் நிறைய அற்புதங்களை பார்க்குறோம் பார்த்தோம் மதுரை மாநாட்டில் கூட செய்யறப்ப அந்த மாதிரி ஒன்று நடந்தது அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு வயதான அம்மா மூத்தாதியர் வந்து பால் கொடுத்ததெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த படத்தை அப்பெல்லாம் நாங்கள்லாம் வந்து அந்த மாநாட்டு திடலில் இருக்கிறோம் நாங்கள் அது கண்ணில் பார்க்கல ஒவ்வொரு இதுலேயும் வந்து ஒன்னொன்னே நமக்கு வந்து இப்போ முக்கியத்துவத்தை புரிய வச்சுதான் ஓஹோ எவ்வளவு எப்ப வேணா நடக்கலாம் அப்பதான் ஆலயத்துல சொன்ன விஷயம் பௌர்ணமி அமாவாசையில வர நேரத்துல நீ வந்து இங்க ஆலயத்துல தொண்டு செய்யு அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு சொல்லியிருக்காங்க எல்லா இடத்துலயும் வரப்ப செய்யு அப்பதான் வந்து சொல்லுவாங்க எல்லா சித்தர்களும் வந்து போற நேரம் யார் யாருக்கு என்னென்ன கண்ணில் போட பிடிச்சோ நடந்ததோ விட்டதோ சரி அதை நம்ம ஆன்மீகமா செய்ய முடியுதோ முடியுது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி செய்யற நேரங்கள் அம்மா நம்ம ஈஸியா கொடுத்துடுறாங்க அப்ப நிறைய கான்பரன்டேஷன் லைஃப்ல வந்தது எப்படி வந்ததுன்னு சொன்னாங்க மேல்மருவத்தர் அம்மா நிறைய பேர் செவ்வாடை போட்டவங்க எத்தனை பேர் பிடிக்குமோ பிடிக்காத நமக்கு தெரியாது நம்ம படிச்சு இருக்கிற நேரத்துல நம்மளை கேள்வி கேட்டவங்க நிறைய பேர் இருக்காரு தாங்க நீ என்ன ஏதோ செய்யக்கமா செவ்வாடைய ஓடி ஓடி போயிடுற ஆஹ் இது பின்னாடி போயிடுற நான் கோயிலை பத்தி அப்படி பண்ணேன் இப்படி பண்ணேன் என்ன லேடிஸ் வச்சு அது பண்றாங்களா இது பண்ண என்ன பண்றாங்கப்பா வேள்வி பண்றாங்க வைக்கிறாங்க எல்லாம் தப்பு தப்பா அவங்க புரிஞ்ச காலகட்டம் ஆரம்ப காலத்துல இன்னும் ஏன்னா யாருமே லேடிஸ் வெளியே விட்டது இல்லை அடக்கியே வச்சிருந்த காலகட்டத்துல பார்த்த குடும்பங்கள் கூட அப்படி பேச அப்பெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் நாங்க பேசுறப்ப இதை எடுத்து சொல்லணும் நிறைய பேர் கான்ஃபரன் பண்ணாங்க என்ன கண் என்ன எங்களுக்கு நேரடியா கேட்டாங்கன்னா இவரு தான் தெய்வன்றது உனக்கு என்ன நீ பாடி சொல்லிட்டு இருக்கிறார் எப்படி புரிய வைக்கிறது தெரியாது அப்ப தொண்ட பத்தி நம்ம பேசணும் அப்ப தொண்டு பேசுங்கப்பா ஒண்ணு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க பொதுமக்கள் இங்க போய் சொல்ல நாங்க பாராட்டுறாங்க ஒரு ஸ்டெப் மேல இப்ப இதை மட்டும் ஏன் பாராட்ட மாட்டேங்கிறீங்க அப்படிங்கிறப்ப இந்த கேள்விக்கான பதிலே நிறைய கேள்வி கேட்கறேன் நானே அம்மாட்ட நம்ம என்னம்மா இப்படி எல்லாம் கேட்கறாங்க என்ன பதில் சொல்றது ஒரு நாள் என் சரியான ஒரு பதில் எனக்கு பேசு நேரடியாவே கேளு ஒரே ஒரு கேள்வி என்ன கேள்வி கேட்கணும் எல்லாத்துக்கும் குரு உண்டு எல்லாத்துக்குமே குரு உண்டு என்ன குரு படிக்கிற காலத்துல டீச்சர் நமக்கு குரு நமக்கு முதல்ல நம்ம அம்மா நமக்கு குரு பெத்த அம்மா ஒரு குரு ஏன்னா அம்மா தான் நமக்கு எல்லாமே காட்டுறாங்க தகப்பனை காட்டுறாங்க நம்ம இப்படி வாழணுன்றதை காட்டுறாங்க சின்ன சின்ன எடுத்து கொடுத்து ஊட்டுறாங்க வளர்த்து கொண்டு வர தன் தந்தை வந்து நமக்கு அவர் ஒரு குரு அவர் வளர்ந்து வர்றது எப்படிங்கிறது வழி நெறிப்படுத்துறாரு அப்புறம் எல்லாம் சேரப்ப காலேஜ்ல ஒரு ஸ்கூலுக்கு வரும் வாத்தியார் நமக்கு குரு டீ காலேஜ் குரு எல்லாத்துக்கும் குரு இருக்கு ஆன்மீகத்துக்குன்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கு ஆனா அதுக்கு குரு இல்லைன்னு சொல்லி குரு வந்து நம்ம காட்டலையே அப்படிங்கிற ஆமாப்பா எங்களுக்கு எல்லாம் இல்ல அதுதாங்க நாங்க அம்மாவை நாங்க குருவா நாங்க எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த ஒரு பதில் வந்து எல்லாருக்குமே அப்ப ஒரு ஒரு நேரத்திலயும் வந்து தொண்டு செய்ய போறப்ப நமக்கு வரக்கூடிய கேள்விகளுக்கான
இந்த மாதிரி நம்ம போறப்பதான் வந்து அம்மாவனுடைய இதுல ஈடுபாடுகள் எங்களுக்கு தொண்டு மூலமா அதிகமா வர சரி இது மாநாடுகள் நடந்துருது இது நடந்தது அந்த நேரங்கள்ல செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியங்களுக்கு வந்து நம்மளை நிக்க வைக்கிறாங்க அப்பங்கிறப்பதான் ஒரு ஒரு தொண்டு செய்யறவனுடைய புலப்பாடு ஒன்று உருவாச்சு நாங்க பேசுவோம் எப்பா நான் இங்க அம்மா பார்த்தாங்களாமாப்பா நான் பாக்கலையாப்பா அம்மாவை நம்மளை கவனிக்கலையாப்பா ஆனா சக்திங்க எல்லாம் பாத்துருக்காங்களேப்பான்னு எல்லாம் சொல்லி சொல்லுவோம் ஒரு சில நேரங்கள் கொஞ்ச காலகட்டத்துல என்ன விளங்குனதுன்னா அம்மாவை பார்க்க வர்றவங்களுக்கு நம்ம சரியான பாதை பாதையை கொடுக்கறதும் அவங்கள வழி நடிப்ப வழி லைன்ல நிக்க வச்சு அவங்கள ரெகுலேட் பண்ணி அனுப்புறதே ஒரு பெரிய தொண்டு அதுதான் உண்மையான தொண்டுங்கிறத லேட்டரான புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ஆயிரம் பேர் அவங்க நல்லா அம்மாவை பாக்குறதுக்கான வாய்ப்பு நம்ம கொடுக்குறப்ப அது ஒரு பெரிய ஒரு தொண்டு இருக்கிறவங்க நம்மளே அம்மாவை பார்த்த மாதிரி தானே அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சமாதானம் பண்ணி நாங்க அதுக்கப்புறம் போயிடுவோம் தொண்டுல நம்ம போய் மம்பட்டி எடுத்து வெட்டுறது மட்டும் தொண்டு இல்லை பல்லாயிரம் பேர் பாக்குறதுக்கு பல்லாயிரம் பேர் செய்ய வைக்கிறது அவங்க சந்தோஷமா வந்துட்டு போறதுக்கு நம்ம ஒரு வாய்ப்பா இருக்கும் அப்படின்னு புரிய வைக்கிறது வந்து எவ்வளவு பெரிய தொண்டுங்கிறது அப்பதான் புரியும் அது ஒரு தொண்டு நெறியில நம்ம அம்மா நமக்கு அந்த ஏஜ்ல நமக்கு கொடுத்ததுன்றத உணர ஆரம்பிச்சு சரி அந்த ஒவ்வொரு மாநாடு போறப்ப இயங்குவோம் அம்மா தானே தெய்வம் நம்மளை பொறுத்தவரைக்கும் அம்மா தானே தெய்வம் அம்மா தானே நமக்கு எல்லாமே அம்மா தான் கடவுள் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஏன் இந்த உலகத்துக்கு நமக்கு தெரியல இவ்வளவு தொண்டு இது அம்மா செய்யறாங்க அப்பதான் ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் ஒன்னொன்னா வந்துகிட்டு இருக்கு ஆனா எல்லாரும் கிரிட்டிக்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்காங்க எதோ சொல்லுவாங்க நான் பண்ணிட்டாங்க அவங்க பணமா இவங்க பணம் எதோ பேசுவாங்க ஆனா நாங்க வந்து அதெல்லாம் காதலே போட்டுக்கிறோம் அப்பதான் அருள்வாக்கு அம்மா சொல்லிச்சு எதை பார்த்தாலும் நீ ஒன்னு மட்டும் பாரு புலி வேட்டைக்கு போனா புலிய மட்டும்தான் நமக்கு அவங்க கொடுப்பாங்க கண்ணோட்டத்துல இருக்கும் புளிய விட்டு நீங்க போய் காக்கா அடிச்சோம் கொக்கு அடிச்சோம் இல்ல அங்க இருக்கிற பறவை அடிச்சுட்டு வந்தா என்ன புரியல புளிய நீங்க விட்டுருவோம் அதே மாதிரி தான் அம்மாவை பார்க்கணும் அம்மாவை மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் அவன் சொல்றது இவன் சொல்றதெல்லாம் நமக்கு தேவையே இல்லை அம்மா என்ன சொல்றாங்க நமக்கு என்ன கிடைக்குது மன்றத்துல என்ன சொல்றாங்க அம்மா கோயில பத்தி நியூஸ் என்ன வருது என்ன ஏது அதை மட்டும் நம்ம செஞ்சுட்டு போன்றாங்க நாங்க போறோம் அது வந்து அம்மா நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஒரு பெரிய தெளிவு தொண்டு மூலமா நமக்கு செஞ்சக்கூடிய பெரிய தெளிவு சரி இவ்வளவு எல்லாம் நடக்குதே தொண்டு மூலமா நம்ம இவ்வளவு செய்யறோமே அப்படிங்கிறப்ப ஒரு நாள் எல்லாரும் இருக்கிறப்ப அம்மா நல்ல நல்ல மூல எல்லாரும் பேசிட்டே இருக்கிறோம் அப்பெல்லாம் முன்னாடி கூட பேசுவாங்க பின்னாடி உட்கார வச்சு பேசுவாங்க சென்னை மாவட்டம் வந்திருக்கா இளைஞர் வந்து பசங்க வந்திருக்கீங்களா வாங்க மன்றமா எல்லாரும் வந்திருக்கீங்க எல்லாரும் வாங்க அப்படின்லாம் உட்கார வச்சு அப்போ ஒருத்தர் ஒரு கேள்வி கேட்டார் என்ன கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அம்மா நீங்கதான் தெய்வம்னு எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுதுமா உலகத்துக்கு தெரியலையாம்மா எப்பமா தெரியும் அப்படின்னு கேட்டார் கேட்கறது ஒரு கேள்வி இருக்கு இப்படியா கேக்குறது அப்ப அம்மா சொன்னாங்க அது தெரியறப்ப நீ இருக்க மாட்டேன் நானும் இருக்க மாட்டேன்னா அந்த பதில் வந்து எங்களை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த சைலன்ஸ் ஆக்கிட்டு எனக்கு புரியல எங்களுக்கு அப்புறம் உனக்கு திட்டணும் என்ன இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டுப்பேன் நீ கேள்வி கேட்டு நாங்க தப்பா கேட்டு கேட்டாலும் நினைச்சு வாங்கிட்டே வெளியே ஆனா ஒரு காலகட்டத்துல பார்த்தா அந்த கேள்வி கேட்டவர் இன்னைக்கு இல்ல ஒரு ஒரு உடல்ல சரி இல்லாம கொஞ்சம் ஏஜ்ல அவர் இல்லை இப்ப சோ அந்த அந்த கேள்விக்கு அந்த அந்த தெண்டு செஞ்சனுடைய வேகத்துல கேட்க வச்ச கேள்வி அப்ப அம்மாவோட நெருங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அந்த தொண்டு கொடுத்தது நெருங்கிறதுன்னா அம்மா கூட்டு பேசினாதான் நெருக்கணும் நமக்கு அம்மா கூப்பிட்டாதான் போக முடியும் தொண்டே செய்யாம நீங்க ஒதுங்கிருந்தீங்கன்னா அம்மா நம்மளை கூட்டு பேசுவாங்க நிச்சயமா பேச மாட்டாங்க ஏதோ பேசிட்டு அனுப்பிடுவாங்க அப்ப நாங்க சொல்லுவோம் நீ நல்லா தொண்டு செஞ்சுட்டு போனா நல்லா அம்மா பேசுறாங்கடா இப்படியே பேசுவோம் எங்களுக்கு வீட்ல வீட்லயும் பேசுவோம் பசங்களோடையும் பேசுவோம் தொண்டு செஞ்சாதான் நம்மளால நிக்க முடியும் இல்லைன்னா இங்க நிக்க முடியாது நிக்க முடியாதுன்னா அந்த நீங்க எதிர்பார்க்கிற ஸ்டாண்டர்ட் இருக்காது எப்ப பார்த்தாலும் போனப்ப கும்பிடுறாங்க அப்படின்னா தொண்டு செஞ்சுட்டு இருந்தாதான் நம்ம கோயிலுக்குள்ள நம்ம போக முடியும் தொடர்ந்து தொண்டு செஞ்சாதான் அம்மாட்ட நிக்க சரி இந்த காலகட்டங்கள் இது ஒரு பக்கம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு இதெல்லாம் வந்து அம்மா வந்து நம்ம நம்மளை நாம புரிய வச்சு ஒரு டெவலப் பண்ண வச்சு அப்பதான் அந்த ஆன்மீகத்தினுடைய அர்த்தம் புரியுது கொஞ்சம் ஆன்மீகம் என்பது என்னன்னா தன்னை அம்மா சொன்னதுதான் தன்னைத்தானே தெரிந்து கொள்வது புரிந்து கொள்வது அறிந்து கொள்வது ரொம்ப சிம்பிளா உலகத்துல ரெண்டே காலம் முடிச்சிருச்சு நம்மளை தாமே புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துட்டா தொண்டு செய்ய மூலமா புரியுதா நம்மளை நாமே அறிய முடியுதா நம்மளால என்ன செய்ய மு
அப்ப நீங்க நூத்தி எட்டு படி ஆயிரத்தி எட்டு படி நல்லா அம்மா என்கிட்ட சொன்னதே இல்லை அது சொல்றவங்களுக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு சொல்லணும் அது நமக்கு தெரியாது நம்ம டீட்டெயிலா நமக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுக்கப்புறம் லேட்டரா ஆனா பக்திங்கிறது வந்து முக்கியங்கிறதையும் உணர்த்தினாங்க இந்த காலகட்டத்துல நமக்கு போய்கிட்டே இருக்கிறப்ப இந்த தொண்டை பத்தி போய்கிட்டே இருக்கிறப்ப எதையும் வந்து செய்யணும்னு சொன்னா அம்மா அம்மன்ட்ட நம்ம செஞ்சாதான் நிக்க முடியுங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் நமக்கு ரொம்ப தெளிவா எங்களுக்கு புரியாது தொடர்ந்து செய்யணுங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் தொடர்ந்து செய்யணும்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் நம்மளுடைய தின வாழ்க்கை அந்த தினசரி வாழ்க்கை நம்மளுடைய எல்லா வாழ்க்கையும் பேலன்ஸ் பண்ணி போகக்கூடிய வாழ்க்கை அதுலயும் ஒரு அம்மா ஒரு தெளிவு கொடுத்தாங்க மன்றங்கள்ல மாநாடு மன்றங்கள்ல அங்க வந்து ஆண்டு விழாக்கள் நடந்தா உடனே அட்டன் பண்ணும் சண்டேல ஒரு ஆஃப் டே போயிடும் மிச்சம் ஆஃப் டே குடும்பத்துக்கு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி வந்து வாழ்க்கையில கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம கேட்கிற கேள்விக்கு அம்மாவே நமக்கு வழியும் ஏற்படுத்தி கொடுத்து அதையும் உணர வச்சாங்க தொண்டு செய்யணும்ன்ற எண்ணத்தை தான் நம்ம கையில வச்சுக்கணுமே ஒழுங்கு நம்ம எல்லாமே அம்மா நமக்கு செய்வாங்க அப்படிங்கிற எண்ணத்தை மட்டும் நம்ம கை வச்ச பத்தாது தொண்டு செய்யற வாய்ப்பை கொடுக்கு அதுக்கான அழகான வழி கொடுக்கிற வாய்ப்பையும் கிடைக்கிற வாய்ப்பையும் பயன் பயன்படுத்திக் கொள்மகனே அழகா சொல்லிட்டாங்க எடுக்கிறத எடுத்துக்கணும் அதே நேரத்துல தொண்டு செஞ்சு ஒவ்வொருத்தர் வரப்ப பொறுப்புகள் ஒவ்வொருத்தரா கூடும் கூடுறப்ப தான் வந்து அம்மா நம்ம சொல்லி எங்களுக்கு எல்லாம் என்னக்கு உணர்த்தினது செல்லாத காசிலும் செப்புண்டடா மகனேன்னு சொல்லி அந்த வார்த்தை அடிக்கடி எல்லார் காலத்திலையும் கேட்டிருப்பீங்க வரும் அதனோட அர்த்தம் வந்து அந்த காசுக்கான மதிப்பு தான் எல்லாரும் தேடணும் சரி செப்பு காசு இல்லைன்னா கூட இப்ப அப்பெல்லாம் பழக்கத்துல இல்லை அது வித்தா அப்ப காசு கிடைக்கும் போல இருக்கு அப்படின்னு செப்பையும் தூக்கி எறியக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்கன்னு ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு புரிய வச்சிருந்தேன்னா அம்மா சொன்னது செவ்வாடு சக்திகள் தான் நம்ம நினைப்போம் பத்து சக்திகளுக்கு மத்தியில் இவர் என்ன செய்ய போறாரு அம்மா ஏதோ உட்கார்ந்துருக்காருப்ப வயசானவரு அவர் என்ன செய்ய போறாரு அப்படின்னு சொல்லி உதாசீன படுத்த படுத்தின காலம் எல்லாம் இருக்கு இவரெல்லாம் செய்ய மாட்டாரு பண்ணிச்சிருப்பா வேண்டாம் அவர் செக்யூரிட்டி நிக்க மாட்டாரு ஆனா அவர்னால ஒரு சேர் பட்டு உட்காந்து பத்து பேரை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு அவர் இருக்குன்றது எங்களுக்கு தெரியாது அதை உணர வச்சாங்க யாரையுமே வந்து நோன்னு சொல்லிடக் கூடாது யாரையுமே வந்து வேண்டாம்னு சொல்லி எடுத்துருக்கு எடுத்து தூக்கி போட்டுறக்கூடாது ஆனா அதே நேரத்துல அவங்க செய்யக்கூடியவர்களை கெப்பாசிட்டிய அறிஞ்சு நம்ம செய்யணும் அது செப்பா கூட இருக்கட்டும் தங்க சில்வரா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து தங்கமா இருக்கும் தங்கத்தை தங்கமா யூஸ் பண்ண சில்வர சில்வர யூஸ் பண்ண அவ்வளவுதான் இது வந்து அந்த தொண்டு எங்களை என்ன என்ன உணர வச்சு அதனாலதான் நிறைய பேர் சொல்றப்ப அதே மாதிரி அம்மா இன்சிஸ் பண்ணது பொறுமை எதையும் எடுத்து யாரையுமே எள்ளி நகையாட பேசிடாத திட்டாத ஏன்னா ஒவ்வொருத்தட்டையும் ஒவ்வொரு கெப்பாசிட்டி இருக்கு அதனாலதான் அப்ப வந்து விளக்க கொடுத்தது அம்மாவுடைய குணம் வந்து ஆயிரம் குணம் எல்லாத்தையும் சேர்ந்ததுதான் தெய்வம் அதிபராசி ஒவ்வொருத்தரும் என்கிட்ட ஒரு குணம் இருக்கும் உங்ககிட்ட ஒரு குணம் இருக்கும் மற்றவங்ககிட்ட எல்லாருக்கும் ஒரு குணம் இருக்கும் இருக்கு அந்த எல்லா குணத்தையும் எம்பாடி மட்டும் தான் அதிபராசி அந்த ஆதிபராசக்தி இருக்கிற அந்த குணத்தை நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் அது இருக்கு அப்ப எந்த குணத்தை நம்ம வெறுக்க முடியும் சொல்லுங்க வெறுக்க கூடாது அந்த எண்ணத்தோட எப்படி இருந்தாலும் அவங்களையும் போய் நம்ம செய்யணும் தொண்டு செய்யணும் ஒருத்தர் கோவப்படுவான் ஜெயில இருக்கிறவங்க மனநிலை எப்படி இருக்கும் பாருங்க அவங்களுக்கு போய் நம்ம தொண்டு செய்யணும் உதாரணத்துக்கு அவன் எதோ செஞ்சுட்டு வந்திருக்கலாம் உணர்வோட கூட இருக்கலாம் அதை பத்தி நம்ம கவலை நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலையை மட்டும் நம்ம செஞ்சுட்டு வந்தோம் ஒரு குஷ்டரோகி இருந்திருப்பாங்க அவங்க ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் உடம்புல எப்படி இருந்தாங்க அவங்க செய்ய வேண்டிய வாரத்தை செஞ்சுட்டு வந்திருக்கோம் அவ்வளவுதான் நம்ம செய்ய வேண்டியது மட்டும்தான் அதே மாதிரி அம்மா காலகட்டத்துல குணம் எத்தனையோ குணம் இருக்கிறவங்க நல்லவங்க வருவாங்க கெட்டவங்க வருவாங்க எல்லாத்தையும் வருவாங்க நம்ம அவங்க எல்லாம் நினைச்சது உண்டு ஏன்னா இவங்க எல்லாம் வராங்களே நம்ம உங்க எல்லாம் அம்மா பாக்குறாங்க நம்மள எல்லாம் என்ன ஒண்ணுமே புரியலையா அப்புறம்தான் புரியுது எல்லாருடைய குணத்துக்கு உள்ளடக்கியதுன்னா தெய்வம் அம்மா யாருமே வேணாம்னு சொல்லாதே அவங்க காலகட்டத்துல அவன் அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்கணும் அதை கொடுத்துட்டு போறாங்க சரி இப்படியே வளர்ந்து வர வேலைங்கள ப்ராஸ்பரிட்டி முன்னேற்றம் பொருளாதாரம் முன்னேறம் எப்படியும் அது இல்லாம இருக்காது மனிதனுக்கு அந்த காலகட்டத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்னோட லைஃப் தான் நான் எடுத்துக்கணும் ஒவ்வொரு காலத்துல காரு பங்களாறு எல்லாம் வச்சிருக்காங்க ஒவ்வொரு குடும்பங்கள் வசதியா இருந்தாலும் இருந்தாலும் அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம போகணும் இல்லையா படிச்சது அந்த மாதிரி போகணும்னு நினைக்கிற காலகட்டத்துல அம்மாவே அது சொன்ன நான் எல்லாம் அதை பார்த்து பண்ணுவேன் ஒரு <laughs> ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல என்னோட தொழில ஒரு போய் விட்டு
அந்த டைம்ல நம்ம இளைஞரின் தலைவராக தான் இருக்கு அந்த மூன்று வருடங்கள் எனக்கு வந்து அம்மாவோட தொண்டு 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 எதையுமே சிந்தனை பண்ண முடியாத அளவுக்கு நடக்குது அப்ப என் குடும்பம் எனக்கு ஃபுல்லா சப்போர்ட் பண்ணாங்க மனைவி மக்கள் எல்லாருமே எதுவுமே போக முடியல சோ போகாதன்னு சொல்ல மாட்டாங்க போகாதான் சரி தொண்ணூத்தி ஆறுல ஒரு நாள் திடீர்னு எனக்கு கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்டு ஒரு வீட்டுக்கு போறப்ப என் குடும்பத்தரோட போறோம் அங்க ஒரு இடம் இருக்கே அவனுக்கு அது உடனடியா நீங்க அதை வச்சு ஒரு தொழில் தொடங்கு அப்படின்னா கடற்கரை அப்படி ஒரு இடம் இருக்குன்றதே நீ இருக்கு ஆனா என் செயல் செய்ய முடியுன்றது தெரியல எனக்கு நான் சொல்லிட்டேன் நீ போய் செய்யணும் அது ஆரம்பிச்சு ஒரு பெரிய ஒரு ஹோட்டல் உருவாக்குற மாதிரி உருவாக்குற மூன்று வருஷம் வேலை இல்லை மூணு வருஷம் செய்யல அந்த நேரத்துல பொறுமையை காக்க வச்சு ஆனா எனக்கு எந்த தவறான சிந்தனையும் வர விடாம தொண்டை கொடுத்தே பண்ணாங்க அந்த டைம்ல தான் நிறைய இடங்கள் போகணும் குஜராத் பூகம்பங்கள் அந்த நேரங்கள்ல அந்த அந்த காலகட்டமா தான் இருக்கும் அந்த இது ஆந்திரா நிறைய விஷயங்கள் அம்மா எங்களுக்கு எடுத்து கொடுத்தாங்க ஒவ்வொரு இடத்தையும் போக வச்சப்ப தொண்டு செய்ய வச்சு நம்ம கொண்டு வந்தாங்க நம்மளை விட எவ்வளவு மோசமா மத்த இடத்துல இருக்காங்க அப்படி குஜராத்ல அதை போய் கண் கூட பார்த்து அம்மா ஒரே நாள்ல எங்களை கூப்பிட்டு இவ்வளவு வண்டிக்கு நீங்க ரீ ரெடி பண்ணி உடனே கொண்டு போங்க கொண்டு போய் இத்தனை பேருக்கு அங்க செய்யறவங்க குஜராத்ல அங்க இழந்திருக்காங்க அவங்களை செஞ்சுட்டு வாங்கன்னு ஒரு ரயிலேயே போட்டு அனுப்பிச்சாங்க பொருள்களை கொடுத்து வேக வேக வேகமா அரேஞ்ச் பண்ணி போகணும் அங்க போனப்பதான் இருக்கிற இடம் பணையை கையேந்தி வாங்கிடுறாங்க ஆனா பணக்காரங்க வந்து அங்க ஒண்ணுமே இல்லை தண்ணி கூட கிடைக்கல நாங்க தான் கொண்டு போனோம் வாட்டர் பாக்கெட்டு பழம் அந்த அம்மா கொடுத்த அரிசி அந்த டாக்டர்ஸ் மூலமா வச்சு மருந்து எல்லாமே நாங்க கொடுத்தோம் ஏன்னா எங்க ட்ரெயின் ஒரு ட்ரெயின் அங்க போய் சேர்ந்தது இடத்துல கொடுக்கற இடத்துல அவங்க பணக்காரங்க வந்து கை நீக்கி வாங்கறதுக்கு வைக்கப்படுறாங்க அப்பதான் நினைச்சோம் எத்தனை கோடி இருந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய மாட மாளிகைகள் இருந்தாலும் ஒரு நாள் அம்மா இயற்கையா நினைச்சுன்னா யாருமே ஒண்ணுமே இல்லை அந்த இதை வந்து தொண்டுல எங்களை உணர வச்சாங்க என்ன எங்க இதை போன அத்தனை பேருக்கு அதை ஒண்ணு தான் உணர்ந்தாங்க அதை வந்து அம்மாட்டையும் சொன்னோம் ஒண்ணுமே இல்லை அதுக்குதான் சொன்னது செய்யற காரியம் செஞ்சுட்டு போய்கிட்டே இருக்கணும் அம்மா கிட்ட நிக்க கூடாதுன்ற எண்ணத்தை அதை கொண்டு வந்துட்டாங்க கொண்டு இது மாதிரி ஒவ்வொருத்தையும் நம்ம எடுத்து எடுத்து பார்த்தோம்னா போய்கிட்டே இருக்கும் தொண்டுங்கிறது ஒரு ஒரு மிகைப்படுத்த முடியாத அதாவது நம்ம மனசுல வந்து இதுதான் அப்படிங்கறத எந்தும் இல்லை என்ன வேணா எடுத்து செய்யலாங்கிறது வந்து உணர உணர்ந்தாச்சு இதுதான் வந்து தொண்டை பத்தி எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் வந்து உங்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் சரி அம்மாவனுடைய அவதார திருநாள்ல வந்து பார்த்துருப்பாங்க சார் பெரிய லெவல்ல அம்மா மக்கள் நல பணி செய்யறாங்க மக்கள் நல பணி செய்யறப்ப எல்லாரும் வந்து கேட்பாங்க எப்படி இவ்வளோலாம் வந்து பெரிய கிராண்டா பிளான் பண்ணி செய்யறீங்க அப்படின்னு எதுவுமே நம்ம நாங்க நாங்க செய்யல அம்மா வந்து நினைக்குது யாரோ ஒருத்தர் மனசுல ஒரே ஒரு கருவி அவர் இருக்கிறதுக்காக வேணா நம்ம இருக்கலாம் அது கொடுத்து வச்சிருக்கோம் அது அம்மா கொடுத்ததாதான் நம்மளால அதை எடுத்து பண்ணணும் அந்த மாதிரி செய்யறப்பெல்லாம் தான் வந்ததுதான் பெரிய பெரிய லெவல்ல செய்யணும் அப்படின்னு அப்பயும் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அனாத பணம் அடக்க பண்ண இந்த மாதிரி ஒரு சப்டெல்லாம் பேசு அம்மா பேசினாங்களோ அதே மாதிரிதான் இப்பயும் எங்க கிட்ட சொன்னாங்க நிறைய எடுத்து நல்லா பண்ணு பண்ணுங்க செய்யுங்க அதுக்கு எத்தாவது பிரதிகிது ஏற்படுத்துறப்ப எம்ஏஎஸ் எம்ஏ திருமதி அம்மா அவங்களே இப்ப பிரசிடண்டா வந்து உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும் எல்லாத்துலயுமே சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஒருத்தர் விடாம சப்போர்ட் பண்ணாங்க சப்போர்ட் பண்றது எந்த அளவு நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே அந்த அம்மாவோட என்னங்கிறது நமக்கு அப்பதான் புரிய ஆரம்பிச்சு அம்மா நினைச்சாதான் இதே கொண்டு வர முடியும் அதை கொண்டு வந்துட்டாங்க கொண்டு வந்த காலகட்டத்தில் எல்லாருக்கும் அந்த எண்ணம் கூட அம்மா இன்னா இருக்கு பண்ண அண்ணா இருக்கு பண்ண யாரும் எந்த டைரக்ஷன் கொடுக்கல என்னாருக்கு செய்யணும்ன்ற ப்ரொப்போசல் எடுத்துட்டுவான்னு சொல்லுவாங்க எல்லாரும் எடுத்துட்டு போனோம் பார்த்து எல்லா செக்டாரையும் கவர் பண்ணி வரும் அம்மாக்கி முடிச்சோன்னா பார்த்தா நிறைய சொல்லுவாங்க நூத்தி முப்பத்தி ஏழு வகையான பொருட்கள் கொடுக்குறோம் சர்வீஸ் செய்யறோம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு மேல வந்து ஒவ்வொருத்தர் பெனிஃபிட் ஆகிறாங்க கிட்டத்தட்ட கோடி கணக்கான பணம் நம்ம எப்படி கொடுக்க முடியுது எப்படி நீங்க செஞ்சீங்க அப்படின்னு நான் சொன்னா அந்த கேள்வி பதில் எங்கிட்டே கிடையாது செய்யணும்னு வச்சோம் பிளான் பண்றோம் பத்து நாளைக்கு எப்படி முடியுது அப்படின்னா அது அந்த தொண்டை செய்ய வைக்கிறது அந்த தெய்வ தங்கை கணக்கு செய்ய வைக்கிறது இதைத்தானே நம்ம சொல்ல முடியும் அப்ப இந்த லெவலுக்கு இப்ப போயாச்சு சரி இன்னும் அண்ணும் கூட மனசு இன்னைக்கு ஆறலணும் நம்ம பத்துல அடுத்த லெவல் என்ன தொண்டு செய்யணும் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம தேடுறப்ப பாத்தீங்கன்னா மெகா லெவல் இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல இப்ப போய்கிட்டு இருக்கோன்னா அம்மா வந்து ஆசை பெரிய ஆசை அது உங்க மூலமா கூட வெளிப்படுத்தலாம் தவறணும் கிடையாது குளோபல் ஆயிடுச்சு குளோபல் நல்லா இருந்தா தானே இயற்கை நல்லா இருந்தா தானே ந
அம்மா வந்து நம்மளை முன்னாடி எழுத்துட்டு கொண்டு போறாங்க நம்ம எல்லாம் கேரேஜஸ் இருக்கு அதுதான் அம்மா ஏற்படுத்தி கொடுத்த கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் அதுல ஒவ்வொருத்தரும் ஏறுறோம் ஏறி உட்காந்துருக்கோம் அம்மாவோட டிராவல் பண்ணணும்னு தான் நம்ம ஆசைப்பட்டு கொண்டு போயிட்டே இருக்கணும் இதை விட்டுட்டு நம்ம எதுவும் வந்துடக்கூடாது இதுல இடையில நிறைய பேர் இறங்கிட்டாங்க அதுக்குதான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நம்மளோட இருந்தவங்க நிறைய பேர் இப்ப இல்ல ஏதோ இயற்கையினால மரணம் அடைந்தவங்க இருக்காங்க இல்ல நம்ம இயக்கத்துல இருந்து வெளியே போனவங்களும் இருக்காங்க அதெல்லாம் நான் வந்து மனசுல நிறைய வருத்தம் உண்டு ஒரு சில நேரங்கள் அம்மா எப்படியோ இறந்துட்டாங்களே சின்ன வயசுல போயிட்டாங்களே அது போயிட்டாங்களே இல்ல நோய்வாய்ப்பட்டு போயிட்டாங்களே அது துக்கத்தை கூட நிறைய இருந்து அம்மாட்டே வெளிப்படுத்துவோம் வெளிப்படுத்திருக்கேன் நானு பட் அம்மா அதுக்கெல்லாம் ஒரு ஸ்பூன் சிரிப்போடு சரி இப்போ ஜாஸ்தி எதுவுமே சொல்லலை எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒருத்தர் ரெண்டு பேரும் கேட்டாங்க காலகட்டத்தில் எனக்கே புரிஞ்சுது அம்மாவோட ட்ரெயினில் பஸ் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ் மாதிரி எல்லாமே இறங்குறாங்க பத்து பேர் இறங்குறாங்க பத்து பேர் இறங்க நம்ம இருக்கமான்னு பார்த்துக்கிறேன் குடும்பம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வரைக்கும் குடும்பத்தோட அணைச்சி கொண்டு போய் பார்த்து இதுதான் வந்து அந்த தொண்டு நிறைய வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்த விளக்கங்கள் நான் இன்னும் பெரிய படிச்சு மற்றவங்க யோகங்களா படிச்சு நம்ம பெரிய தியானத்துல இருந்து மற்றவங்க மாதிரி எல்லாம் நம்மளால அம்மா உனக்கு புரிய வச்ச வார்த்தைகள் அப்பதான் பெருமிதம் கொள்வோம் நேரங்கள்ல அதிகமா பெருமிதங்கள் கொள்வோம் சொல்லுவாங்க அது ஆணவம் கிடையாது பெருமிதம் அம்மா கிட்ட இருக்கதான் அல்டிமேட் இது தாண்டி வேற ஒண்ணுமே இல்லை சொல்லுது நீ எங்க போய் அப்ளிகேஷன் போட்டாலும் என்கிட்ட தாண்டா வருது ஏன்டா ஊர்லாம் சுத்திட்டு இருக்கு என்கிட்ட நீ ஏன் அங்க போனா இங்க போனா அப்பட்டமா டக்குன்னு ஒரு சில நேரத்துல ஒரு சிலரை கேட்டுட்டாங்க நாங்கெல்லாம் கூட வந்து கேட்டிருக்கோம் அந்த அந்த கேள்வி நம்மளுக்கு தான் அந்த பதில்ன்றத நாங்க புரிஞ்சுக்கோம் அந்த மாதிரி சொல்றப்ப நம்ம ஏன் எல்லா இடத்துக்கு போகணும் புரிய வச்சாச்சே சரி இது எப்படி வந்து உலகத்துக்கு எடுத்து சொல்லணுங்கிறப்ப கூட ஒரு பாயிண்ட் தான் அம்மாங்கிறது ஏற்படுத்தின ஆன்மீக இந்த ஆன்மீக இயக்கம் வந்து ஒரு பைபாஸ் மாதிரி இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு இப்ப திறந்துருக்கு இதெல்லாம் நீ போனாலும் அந்த ஊருக்கு போய் சேரலாம் இல்லைன்னு சொல்லல மேபி லேட் ஆகலாம் பட் அம்மாவோட இயக்கத்தை உள்ள வந்துட்டா பைபாஸ் தட்டினீங்கன்னா அங்க போய் சேர்ந்துருவீங்க வேற என்ன நமக்கு வேணும் அப்ப பெருமிதம் தானே நமக்கு வருது இது ஆணவம் இல்லை தயவு செய்து மன்னிச்சுக்கிங்க அப்ப அப்ப ஏற்பட்டதுல இருக்கிறப்ப நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே போகணும் அப்படின்னா பக்தி செய்யலாம் இல்லைன்னு சொல்ல வீட்டுல உட்காந்து இந்த அது பக்தியை பத்தி அம்மா சொல்லிருக்காங்க எந்த இடத்துல உட்கார்ந்த இடத்துல நீ சம்பாதிக்கிறது என்னன்னா பக்தி தான் ஆனா தொண்டு நீங்க அப்படி சம்பாதிக்க முடியாது துண்டு வெளியே போய்தான் ஆகணும் யாருக்கா நாலு பேர் செஞ்சுதான் ஆகணும் செய்யணும்னா வெளியே போகணும் இல்ல ஒரு ஆக்ட் பண்ணி ஆகணும் படிக்கிறது படிச்சு பக்தி எடுத்துக்கலாம் பட் ஆக்ட் பண்றது தொண்டு தானே அந்த மார்க்கம் அம்மா ஏன் வலியுறுத்துறாங்க அப்படிங்கிற கேள்விக்கான விடை வந்து விடை வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் குறிப்பிட்ட இந்த விஷயங்களும் உங்ககிட்ட நாங்க வந்து பகிர்ந்துக்கிட்டோம் பகிர்ந்துக்கிறப்ப இன்னொரு கேள்விகளும் நம்மள அறியாம வரும் இந்த தொண்டுல வந்து அஹ் பல வகையான தொண்டுகள்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்ம இது வேள்விகள் மூலமா செய்யற தொண்டுகள் வந்து பெரிய தொண்டு உங்களுக்கு பெரிய தொண்டு எல்லாத்தையும் என்ன பெரிய தொண்டுன்னு சொன்னா எந்த உலகத்திலயும் கிடைக்காத ஒரு சமாச்சாரம் ஒண்ணு கிடைக்கும் அம்மா சொல்றாங்க ஒரு வேள்விக்கு ஒரு சக்கரம் போடுறத சொல்றாங்க ஒரு சின்ன தவறு கூட நடந்திருக்கூடாது நடந்தா பூகோளத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு பிரச்சனை ஆகுது அந்த கோலங்களும் ஒரு இடத்துல பிரச்சனை ஆகுது இங்க சரியா நடந்தா எல்லாமே சரியாயிருது உலகத்துல நம்ம கண்ணில் பார்க்க முடியாத அம்மா வந்து ஆன்மீக தொண்டு இந்த வேள்வி தொண்டு மூலமா செஞ்சு கொடுத்துடுறாங்க அதுலயும் எத்தனையோ சக்தி இங்க தொண்டு செஞ்சுட்டு தான் இருக்கு அது ஒரு வகையான பெரிய தொண்டு தான் சுத்தமான தொண்டு அதுவும் இந்த மாதிரி தொண்டும் நம்ம எடுத்துட்டாலே பக்தி செய்யறது நமக்கு வந்துட்டாலும் அந்த பக்தி பக்தியாக இருக்கிறதுக்கு துணை புரியறவங்க எல்லாத்துலயுமே தொண்டு செய்யறவங்க தானே அதே மாதிரி எல்லா அந்த நேரடியா போய் செய்யறவங்க தொண்டு செய்யறதானே இந்த மாதிரியான விளக்கங்கள்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது எனக்கு நல்லா விளங்கிருக்கு இதுதான் சக்தி நான் வந்து எனக்கு இட்ட விஷயத்துல தொண்டு மார்க்கம் இந்த ஏன் தொண்டு வந்து நமக்கு முக்கியத்துவம் இந்த பட்ட டாபிக் எனக்கு நம்ம கொடுத்தாங்க ஏன் தொண்டை அம்மா வலியுறுத்துகிறார்கள் அப்படின்னா இதுதான் இதுதான் வந்து எனக்கு சாரம்சமா நான் வந்து உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்க விரும்புனது இத ரொம்ப ப்ரிப்பேர் பண்ணாட்டாலும் என் மனசுல பட்டதை உங்ககிட்ட நான் அப்படியே சொல்லியிருக்கிறேன் இதுல வந்து ஒரு சில பிள்ளைகள் இருந்தாலும் அதை மன்னிக்கணும் அதே காலத்துல வேற எந்த மாதிரி எண்ணங்கள் இருந்தாலும் நீங்க இப்ப கேள்வி கேட்டாலுமோ இல்ல ஏதாவது பதில் நீங்க கேட்கணும்னு சொல்லி இப்ப என்ன கேட்கலாம் அப்படிங்கறது என்னோட இது இதோட நான் என்னோட இதை முடிச்சுக்கிறேன் நீங்க வேற ஏதா இருந்தாலும் நீங்க தாராளமா கேட்கணும் ஆனா தொடர்ந்து கொடுக்கணும்
ஏன்னா நிறைய அனுபவங்கள் வந்து எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பிரிண்ட்ல வராதது நீங்க சொல்லிதான் நாங்க இப்போ நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஒரு ஒரு அனுபவமும் ஒரு ஒரு லெசன் மாதிரி நம்மளுக்கு அப்படின்னு அன்னை கூறி உள்ளார்கள் தொண்டு செய்ய வேண்டும் உடலில் இயக்கம் இருக்க வேண்டும் எது செய்தாலும் பொறுமையாகவும் பெருமையாகவும் செய்ய வேண்டும் என்று நம் அன்னை அருள்வாக்கில் மொழிந்ததற்கேற்ப வாழ்ந்து வரும் சக்தி சுரேந்திரநாத் அவர்களின் வாழ்க்கை அனுபவங்கள் தொண்டினால் தான் சிறக்க முடியும் என்பதற்கான சுவைமிகு சான்றாக அமைந்துள்ளன அன்னை அருளிய அனுபவ பட்டறிவு மூலம் பட்டை தீட்டப்பட்ட வைரமாய் ஒளிரும் செவ்வாடை தொண்டர்கள் சமுதாய வழிகாட்டிகளாய் இருக்க வேண்டும் என்பது அன்னையின் எண்ணம் அல்லவா ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் குறிப்பிட்ட தொண்டுகளை கொடுத்து நம்மை பக்குவப்படுத்தி வரும் அன்னையின் ஆன்மீக பாடங்கள் அகிலம் எங்கும் பரவிட அனைத்து நாட்டவரும் அன்னையின் அருள் மழையில் செழித்திட பங்காரு அம்மா குளோபல் யூடியூப் சேனல் இதற்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்திட உதவுவதும் நாம் எளிதில் செய்யக்கூடிய தொண்டுதானே அன்னையின் புகழ் பரப்பும் கருவியாய் தொண்டாற்றுவோம் தூய்மையடைவோம் நன்றி ஓம் சக்தி